WordPress'in tam anlamıyla kurulumuna geçmeden önce veri tabanı oluşturmamız lazım. Ve veri tabanını da hosting firmamıza bağlanarak ve yönetim panelimize girerek erişeceğiz. C panelimiz karşımızda. Panelden şifrenize gireceksiniz. Sizin hosting firmanız farklı panel, farklı sistem kullansa bile bahsedeceğim şeyler birbirleriyle paralellik arz edecekti. O yüzden endişe etmeyin. Buraya geldiğimizde yapacağımız iş veri tabanı oluşturmak. Veri tabanı sihirbazına tıklıyorum. Veri tabanı sihirbazında ilk olarak bakın veri tabanı oluştur seçeneği var. Veri tabanı oluştur da veri tabanınıza ad veriyorsunuz. Ben veri tabanına blok ismini verdim. Sonraki adıma geçiyorum. Blok isimli veri tabanına eklenecek bir kullanıcı belirliyoruz. Mesela Umut DKL olarak belirledim. Veri tabanının şifresini elinizden geldiğince kompleks ve tahmin edilmesi zora yakın bir şeyler yapmanız öneriliyor. Ben buradan şifre üreticiyi kullandım. Baya karmaşık bir şey ortaya koydum. Şifreyi tekrar ettim. Yapıştırdım. Çok güçlü bir şifre oldu. Az kaldı. Şimdi veri tabanına kullanıcı ekleme işlemi de gerçekleştikten sonra hakları alıyoruz. Bakın burada o privilege'sı yani tüm e, özel tüm ayrıcalıkları tüm ayrıcalıkları seçi Seçtikten sonra select komutuyla iş yapabilirsiniz, create komutuyla, delete komutuyla işlemler yapabilirsiniz SQL'de. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Şu alandaki adı mümkünse kopyalayalım. Metin belgesine kaydedelim. Çünkü birazdan işimize yarayacak bu olan. Sonraki adıma geçiyorum. Görev tamamlandı. Umut Döker.com, Umut DKL e, kullanıcısı şu veri tabanına Umut Döker blok veri tabanına eklendi. Veri tabanı oluşturma işleminiz tamam. Şimdi WordPress kurulum işlemine geçebiliriz. Bunun için paketimizi açacağız. WordPress paketine. Önce masaüstüne bir çıkartalım. WordPress paketini masaüstüne çıkarttım. Önceki videolarda size dosyalarınızı Alıp göndermek için Fazilla programını önermiştim. Fazilla programını açıyorum. Bakın sunucu kısmında sunucunuzun adresini yazıyorsunuz. ptpumutd.com Kullanıcı adı ve parolanız da buraya yazabilirsiniz. Hatta portada 21 olarak e, rakam girebilirsiniz. Ben de hazır olarak vardı. Ben şimdi bağlanıyorum. Bağlandım. E, sizin kullandığınız hosting firması Dosyalarınızı şu bizne atacaksınız diye ilgili dokümanlarda bunları belirtmiştir size. Benim firmam public html klasörüne eğer dosyalarını atarsan bu dosyalar insanlar tarafından görülecektir diyor. Ve biz de buraya atacağız. WordPress'i bir kere tıklıyorum. Daha önce çıkarttığımız paket, paketi klasörüne tıklıyorum. Ne var ne yok seçiyorum. Ve seçtikten sonra... Upload işlemine geçiyorum. Benim upload hızım biraz yavaş olduğu için maalesef videoya ara vereceğim. Birazdan devam edeceğim. Pekala. Upload işleminin sona erdi. Artık WordPress'in şu meşhur 5 dakikalık kurulumuna geçebiliriz. Artık işler kolay. Umutd.com'a diyorum pardon. Bir wp-config.php dosyası bulunamadı. Bir ayar dosyası oluştura basıyorsunuz. Bu sizi korkutmasın. Kuruma başladık. Burada size gerekli açıklamaları yapıyor. Başlayalım basıyorum. Veri tabanı ismi hatırlıyor musunuz? Word belgesine kaydetmiştik. Kullanıcı. Pardon veri tabanı ismi. Blok koymuştuk. Bunu alıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. Bir. Kullanıcı adı. Kullanıcı. Umut telefonu. Parola. Çok güçlü parola belirtmenizi istemiştim size. Sizden. Veri tabanı sunucusunu boş geçiyorum. Burada tablo öneki 
VP aktive. Burayı şimdi bırakabilirsiniz bu şekilde. Ancak uzun vade güvenlik sorunları çıkardığı söyleniyor bu stili kullanmada, bu ismi kullanmada. O yüzden güvenlik konusuna geldiğinde bu database'in ismini farklı bir şekilde mesela DBO şeklinde ya da tahmin edilemeyecek bir şekilde değiştireceğiz. Şimdilik bunun böyle kalmasında bir sakınca yok. Göndere basıyorum. İşlem tamam. Kurulum kısmı bitti. WordPress artık veri tabanınıza bağlantı kurabilir eğer hazırsanız. Kurulumu yapa basıyorum. Hoş geldiniz. Evet bitti sayılır. Site başlığı. VP sitesi. Kullanıcı adı. Kullanıcı adının admin olarak girilmesi sizin için riskli. Yani güvenlik zafiyatı oluşturabilir. Çünkü sitenize saldırı yapan kişiler admin isminden başlayarak işlem yapabilirler. O yüzden siz bunu değiştirilmesi, değiştirmeniz lazım ve tahmin edilmesi zor bir şey seçin. Ben şimdilik böyle giriyorum. Parolarımıza iki kere giriyoruz. E-posta adresimize giriyoruz. Arama motorlarının bu siteyi indekslemelerine izin ver. Bu seçeneği mutlaka girin. Arama motorları sitenizi bünyesine dahil ederler ve Google'da ya da arama motorlarını arama yapan insanlar sizin internet sitenizi bulabilirler. WordPress kura basıyoruz. Başarılı. WordPress kuruldu. Daha fazla adım bekliyordunuz. Özür dileriz hepsi bu kadar. Hayırlı olsun. WordPress siteniz hazır. Girişe basıyorum. WP tire login php açılıyor. Arkadaşlar bunu silelim. Enter'a basıyorum. Karşınızda WordPress'teniz. Merhaba dünya. İlk post. Sağ taraf, sayfa. Her şey hazır. 